assalamu alaikum dear students uh, yesterday uh, we were discussing about the redox reactions and uh, today inshallah uh, let's uh, continue the same topic and i hope that you shall concentrate on this topic and you will work at your homes and you will uh, write it down on your notebooks also so let's continue ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्योंकि ये दोनों जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं समझना बहुत जरूरी है इन आर टू अंडरस्टैंड द रिडॉक्स रिएक्शंस तो एजेंट हम किस चीज को कहते हैं एजेंट एजेंट मींस समथिंग दैट एक्ट्स कोई ऐसी चीज जो एक्ट करे जो कोई काम के होने में किसी काम का होना फैसिलिटेट करे समथिंग दैट फैसिलिटेट्स कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है फॉर एग्जांपल यू हैव द ट्रैवलिंग एजेंट्स आपने ट्रैवलिंग एजेंट्स के बारे में नाम सुना होगा ट्रैवलिंग एजेंट्स वो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवलिंग एजेंट्स के पास जाते हैं अपनी टिकट्स बुक करवाते हैं तो वो एजेंट क्या करता है ही एक्ट्स वो एक्ट करके एंड ही फैसिलिटेट्स द ट्रैवल वो ट्रैवल फैसिलिटेट करता है फॉर सम बडी कि आपने पहले स्टार्ट कहां करना है फिर किधर जाना है तो अकॉर्डिंगली वो टिकट्स बुक करता है तो उसका जर्नी उसका ट्रैवल जो है वो फैसिलिटेट करता है इसी तरह से यहां पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं एंड दीज एजेंट्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं दूसरे के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये फैसिलिटेट करता है दूसरे केमिकल सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशन तो ये उसके लिए ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करता है खुद तो खुद की ऑक्सीडेशन नहीं हो जाएगी लेकिन दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाता है इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो दूसरे केमिकल सब्सटेंस की रिडक्शन फैसिलिटेट करता है लेकिन खुद की रिडक्शन नहीं हो जाती है तो यहां पर यह याद रखना है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये दूसरे केमिकल सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन तो करता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है खुद की रिडक्शन हो जाती है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है ये दूसरे की रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद की क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन हो जाती है सो दे आर द एजेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स सो ए सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडर गो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम यहां पर लिखेंगे ए सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडर गो जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडर गो ऑक्सीडेशन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडर गो ऑक्सीडेशन दैट कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी तरह से केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प द अदर सब्सटेंस टू अंडर गो रिडक्शन टू अंडर गो रिडक्शन उस केमिकल सब्सटेंस को हम कहेंगे दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट तो अगर अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस लॉस एंड गेन ऑफ द ऑक्सीजन हम इनको डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इट इज अ सब्सटेंस विच फैसिलिटेट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड विच गिवस ऑक्सीजन ये कैसे दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन दे सकता है जब ये उसको ऑक्सीजन दे सकता है तो वो ऑक्सीजन गेन करेगा और जिसने ऑक्सीजन गेन किया उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी लेकिन खुद क्या इसने किया खुद ऑक्सीजन लूज किया तो खुद की इसकी क्या हो गई रिडक्शन हो गई तो लेकिन दूसरे की क्या करवाई ऑक्सीडेशन करवाई इसने तो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट सब्सटेंस विच फैसिलिटेट द ऑक्सीडेशन ऑफ अदर केमिकल सब्सटेंस एंड विच गिवस शॉर्ट में हम लिख सकते हैं विच गिवस ऑक्सीजन विच गिवस ऑक्सीजन और विच गेन्स हाइड्रोजन या दोनों में से एक बात होनी चाहिए विच गेन्स हाइड्रोजन अगर दूसरे केमिकल सब्सटेंस ने हाइड्रोजन लूज किया है तो इसने उस हाइड्रोजन को गेन किया तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी लेकिन उसकी क्या करवाई ऑक्सीडेशन या या तो ये बात होनी चाहिए कि ये गेन हाइड्रोजन करे तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या तो ये वाली बात होनी चाहिए कि ये गिवस ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन दूसरे केमिकल सब्सटेंस को अपना ऑक्सीजन डोनेट करे तो इन दोनों में से अगर एक भी बात होगी तो हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट 
reducing agent. Uh, similarly, we can say a reducing agent is a substance which helps the other substance to undergo reduction. And ये दूसरे की reduction करवाता है, दूसरे की मिल substance की reduction करवाता है और इसका opposite ये जो दो बातें हैं इनका opposite यहाँ पे ये oxygen it gives oxygen लेकिन यहाँ पे क्या होगा? It gains oxygen. It gains oxygen. यहाँ पे oxidizing agent जो है दूसरी बात इसके बारे में थी कि it gains hydrogen. यहाँ पे क्या करता है ये? अगर ये यहाँ पे gain hydrogen करता है, लेकिन reducing agent क्या करेगा? It will not gain hydrogen. It will be opposite. So it will give hydrogen. It gives hydrogen. तो दो इन दो points में से कोई एक point भी ये satisfy करे तो reducing agent कहलाएगा. तो अभी हम देखेंगे कि दिस ये जो हमारी अब वो definitions हैं तो according to them हम एक example यहाँ पे through a reaction present करेंगे yesterday's reaction CuO copper two oxide plus hydrogen it will give Cu plus H two O जो ये कल भी मैंने पढ़ाई थी आपको this is copper two oxide and this is the hydrogen this is copper and this is water अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है सबसे पहले हम देखेंगे CuO CuO ने क्या किया कॉपर ऑक्साइड ने इसने इट हैज गिवन ऑक्सीजन इसने ऑक्सीजन दे दिया आप देख सकते हैं कि CuO जो है इसने ऑक्सीजन दे दिया किसको दे दिया हाइड्रोजन को दे दिया तो जब इसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दे दिया तो खुद क्या ये खुद तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो जब इसने ऑक्सीजन लूज किया पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो लूज करता है और इट गिव्स इट हैज गिवन द ऑक्सीजन इट गिव्स ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन सो गिव्स ऑक्सीजन मींस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने ऑक्सीजन दे दिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन किसकी करवाई इसने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन करवाई यहां पे इसने तो यहां पे जो CuO है CuO सिंस इट गिव्स ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन देता है इट गिव्स ऑक्सीजन टू अनदर केमिकल सब्सटेंस तो जिसने उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो लेकिन इसने ऑक्सीजन दे दिया तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सीओ यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि ये दूसरे केमिकल सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन करवाता है लेकिन खुद खुद इसकी क्या हो गई रिडक्शन हो गई क्योंकि लॉस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रोडक्शन तो खुद इसकी रिडक्शन हो गई लेकिन दूसरे के मेकल सब्सटेंस की इसने ऑक्सीडेशन करवाई तो ये याद रखना चाहिए कि जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं उनकी खुद की रिडक्शन हो जाती है और जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं उनको खुद उनकी क्या होती है ऑक्सीडेशन होती है लेकिन दूसरे की रिडक्शन करवाते हैं वो इसी तरह से अब हम देखेंगे हाइड्रोजन जो यहाँ पे है H2 H2 टू हैज गैन ऑक्सीजन इसने ऑक्सीजन क्या किया गैन किया अभी हम देखेंगे कि गैन ऑक्सीजन यहाँ पे हमने लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट ये इट गैन ऑक्सीजन तो एच ने इसका ऑक्सीजन गैन किया तो एच टू पे जो है एच सो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि इसने ऑक्सीजन गेन किया इसका ऑक्सीजन अगर आप एच टू रिड्यूसिंग एजेंट है तो तो एच टू की क्या होगी ऑक्सीडेशन होगी लेकिन एक्ट क्या करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट इसने इसको इसकी सीओ की रिडक्शन करवाई इसने तो जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसको खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है लेकिन दूसरे की रिडक्शन करवाता है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो दूसरे केमिकल सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन कर, करवाता है लेकिन खुद की रिडक्शन हो जाती है तो यहां पे फिर से एग्जाम्पल में एक बार रिएक्शन लिखूंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा CuO ओ प्लस एच इट गिवस सी यू प्लस एच तो अभी हम यहां पे देखेंगे कि जो CuO है कॉपर टू ऑक्साइड ये इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो है इट मींस इसकी रिडक्शन हो गई अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता तो ऑक्सीडेशन हो जाती लेकिन लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसको ऑक्सीजन लॉस होके 
कॉपर में कन्वर्ट हो गया तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन मींस इसकी रिडक्शन हो गई इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसको ऐड क्या हो जाता है ऑक्सीजन हो जाता है इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जो ऑक्सीजन इसने फैसिलिटेट किया इसने लूज किया कॉपर टू ऑक्साइड ने वो हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया तो हाइड्रोजन ने गेन किया ऑक्सीजन और जो गेन करता है ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है गेन ऑफ ऑक्सीजन तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गई और ये वाली रिएक्शन ये वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो गई हाइड्रोजन इंटू एच टू एंड दिस वन ये रिडक्शन हो गई तो जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो जाती है दिस इज कॉल्ड द रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो अब यहां पे थोड़ा सा और हम देखेंगे जो ये सीयूओ है सीयूओ ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया और इसने वो एच को दे दिया तो एच की ऑक्सीडेशन हो गई तो इट मीन्स इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसने एच टू की ऑक्सीडेशन करवाई सो इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली एच टू जो है इसने गेन किया इसके ऑक्सीजन को गेन किया सो इट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन तो अब आपको समझ में आया होगा इस रिएक्शन से कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है तो इसी तरह से एक और रिएक्शन हम देख लेंगे देर इज अ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन कार्बन और जिंक ऑक्साइड जो है रिएक्ट करके जब हम हीट सप्लाई करते हैं दे फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनो ऑक्साइड दिस इज जिंक दिस इज कार्बन मोनो ऑक्साइड दिस कॉर्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी डेडली गेस बिकॉज इट हैज एफिनिटी फॉर आवर ब्लड मोर देन ऑक्सीजन तो ये ब्लड के साथ मिक्स होकर इंसान को खत्म कर सकता है अब हम देखेंगे इस रिएक्शन में क्या हो गया जो जेड एन ओ है जेड एन ओ जिंक ऑक्साइड इट हैज लॉस्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक इसने ऑक्सीजन को लूज किया और यह जिंक में कन्वर्ट हो गया जब इसने ऑक्सीजन को लूज किया इट मीन्स इट लूज इज ऑक्सीजन तो इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसने कार्बन कार्बन uh, इसने अपना ऑक्सीजन लूज करके कार्बन को दे दिया और कार्बन जो है इस यहां पे ऐड हो गया ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो कार्बन ने जब कार्बन को जब ऑक्सीजन ऐड हो गया इट मीन्स यहां पे ऑक्सीडेशन हो गई और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया तो ये वाली ऑक्सीडेशन है ये वाली रिएक्शन जो है दिस इज ऑक्सीडेशन यहां पर ऑक्सीडेशन हो गई और यहां पे क्या हुआ जिंक ऑक्साइड इंटू जिंक दिस इज रिडक्शन अब यहां पे देखना है ये क्यों रिडक्शन है क्योंकि इसने लॉस किया ऑक्सीजन ये क्यों ऑक्सीडेशन है क्योंकि इसने गेन किया ऑक्सीजन अब हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी खुद की रिडक्शन हो जाए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इट मीन जेड एन ओ जो है यहां पे दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इसने कार्बन की ऑक्सीडेशन करवाई तो कार्बन जो है इसने इसका ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया गेन किया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है इसने जेड एन ओ की रिडक्शन करवाई लेकिन खुद क्या हो गई इसकी ऑक्सीडेशन हो गई सो दीज आर दीज वेर सम रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन तो शायद आपको समझ में अब आया होगा कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं रिडक्शन किसे कहते हैं वट आर द ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट तो अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट विद इन वन और टू मिनट्स तो लॉस और गेन अभी तक हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अब हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है इसमें हम ऑक्सीडेशन कैसे डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन इज डिफाइन एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन जो है इसे हम कहते हैं दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलरली जो रिडक्शन है रिडक्शन इट इज दैट प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रोडक्शन दैट इज अ रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है यू आर वेरी मच फेमिलियर विद रिएक्शन दैट इज मैग्नीशियम 
प्लस बहुत बार हमने पढ़ी है प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिवस एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस इज मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड अब हम यहां पे देखेंगे कि क्या हो गया जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है यहां पे ये वाला कंपाउंड इसमें मैग्नीशियम हैज टू पॉजिटिव चार्जेस लाइक दिस मैग्नीशियम इट हैज टू पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन इट हैज इट इज डायवेलेंस नेगेटिव एम जी इज डायवेलेंस पॉजिटिव तो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ है यहां पर यहां पर मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम वॉज न्यूट्रल and now it is here it is in this compound magnesium oxide it is divalent positive divalent positive means isne do electrons lose kiye so loss of electrons has taken place so yahan pe magnesium magnesium ko kya ho gaya from neutral to mg di positive to loss of electron di positive means isne do electron lose kiye hain to ye di positive mein convert ho gaya Uh, it means loss of electrons and loss of electrons. अभी हमने ऊपर लिखा loss of electrons is oxidation. तो mg की क्या हो गई है oxidation यहां पर oxidation हुई है अब हम oxygen देखेंगे O2 O2 टू जो है यह डायवेलेंट नेगेटिव में यहां पर चार्ज है इसकी डायवेलेंट नेगेटिव इट मीन्स इट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज टेकन प्लेस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पर नेट चार्ज टू नेगेटिव आ गया है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो gain of electrons means it is the reduction so yahan pe oxidation bhi ho gayi in terms of electrons loss of electrons to yahan pe gain of electrons ho gaya to reduction bhi ho gayi so it is the redox reaction in terms of loss and gain of electrons so there are other reactions also like you have um, uh, sodium plus oxygen gives sodium oxide वहां पे सोडियम डायवेलेंट पॉजिटिव बन जाता है ऑक्सीजन डायवेलेंट नेगेटिव हो जाता है तो ऑक्सीजन टू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करता है तो uh, और सोडियम जो है वो टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं आप खुद भी ढूंढ सकते हैं अपनी बुक्स में केमिस्ट्री की बुक्स में एंड यू विल जस्ट फाइंड माउ आउट और आप खुद भी समझने की कोशिश कीजिए कि कहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है और कहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो दैट दैट वॉज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ द गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द लॉस टॉपिक ऑफ दिस यूनिट दैट इज द कोरोजन एंड या अबाउट द कोरोजन एंड दैट विल बी इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग